Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Mamy lot trzeci dzisiaj. Jest to lot Zeven. 200, boże, 340 km. Wypuszczone zostały gołębie 9.35. Ale my wróciliśmy z żoną i z dziećmi z wesela. To tak powiem szczerze, że czekaliśmy na ten, żeby wypuścili. Spieszyliśmy się. No i też przy okazji pozdrawiam wszystkich weselników. I spieszyliśmy się, ale przyjechałem tutaj po zegar, bo kolega mi wziął Andrzej zegar. No i przedstawił mi sytuację, że gołębie zostały wypuszczone no w złych warunkach. No bo tam była ściana deszczu. Panowie, to nie wiem co to będzie. Bo jak teraz zerknąłem na tą, tą, to była bardzo duża ściana deszczu. No ale... No i z Pawłem też rozmawiałem, Paweł też mi to powiedział i z Waltkiem, że z gołębie były źle wypuszczone. Nie było widoczności. Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Wypowiadać też się za bardzo nie mogę, bo też w tamtym roku byłem lotowy, rzuciłem to. Bo właśnie takie sytuacje mnie drażniły, że, że wychodzą dziwnie teraz. No i czekamy na te gołębie bardzo z niecierpliwością. No zobaczymy, no ja liczę na to, że te gołębie przybędą. No i cieszę się tylko z tyle, że wczoraj przed y, daniem, przed koszowaniem bardzo mocno je nakarmiłem. No to może dobrze zrobiłem, może to mnie jakoś uratuje. No ale lot wszystko jest sprzyjające, fajne warunki, tak jak ja lubię, nie? Tylko ta, te deszcze, gdzieś tam po drodze miały, mają e, taką ścianę dużą deszczu, nie? No sprawdzałem teraz, no i myślę, że 5 godzin gdzieś będą lecieć, no. 38 sztuk włożyłem. Z tamtego lotu brakowało jednego samczyka, do dnia dzisiejszego go nie ma. No, jeden pauzował, pastor pauzował, to go teraz włożyłem. No to jest na znowu 38 gołębi włożonych. Nie, że tam wszystkie przyleciały, bo jednego brakowało. Jeden właśnie pauzował, nie? No i co, czekamy, no. jest już nerwica. Powiedz mi, jak gołębie napotkają ścianę deszczu, to co się z nimi dzieje? No nie przylecą, po prostu jak mocno dobrze padało, to tu spadają. No ale pospadają i no co? I się, no i ku, no, bo no, co, jak jest, się, ale tak z... mocno wydzielało, no to gołębie nie przylecą przez deszcz. To jest ale to zmoczą się i no, potem się, wy, no. wyschną i przylecą? No, ale potem, mogą, czy jak co? pospadają, to jak mogą jakieś drapieżniki czy coś. Chyba, że posiadają niektóre gołębie, tak jak są doświadczone, to siadają wiesz, gdzieś w podachach, chowają się, przeczekają, przeczekają i wrócą. A roczne mogą iść na zabój i może być lipa. No. A my daliśmy 80% rocznych. Pusty gołębie. Wszystkie poszły. Samice tylko czekają na mnie. No bo normalnie, gdyby nie było tej ściany, to już powinno być, tak? No da. Hmm. No to widzisz, deszcz jest i, i lipa, no. Sprawdzałeś? Tak, patrzyłem teraz. No. Jest, była straszna ściana, jako 9.30 wypuścili. Naprawdę i teraz jest do tej pory, cały czas, nie? No i dalej czekamy. Minęło 5 godzin. 5? Nie, jeszcze no nie. Jak? Za 15 minut będzie 5 godzin. No. Minęło, dalej czekamy. Gołębi ani widu, ani słychu. Nigdzie jeszcze nikt nie ma. Fajnie się zrobiło tutaj. No, fajna pogoda jest tutaj, tak chłodno. Nie jest jakoś tak gorąco. Był łupo wcześniej, ale teraz tak się troszeczkę chłodziło. Tak, słońce zaszło. Nie? Słońce zaszło, no. I czekamy. I nie ma. Jakbyś był lotowym, to wypuściłbyś te gołębie dzisiaj? Nie będę się wypowiadał w tym temacie, bo byłem lotowym, dali mi szansę i zostawiłem e, pokład. Po piątym locie zrezygnowałem. To jest bardzo ciężka odpowiedzialność. Współczuję tylko temu lotowemu, bo Witek fajny chłopak jest. Jak się lot nie powiedzie, to będą psy na nim wieszać, no ale mógł inną decyzję podjąć. Wie co robi naprawdę i nie będę się wypowiadał, czy dobrze, czy źle zrobił. Że dzisiaj gołębie przylecą takie, które mają charakter i właśnie mądre gołębie. Bo tu trzeba pracować, mieć charakter, to już, bo po pięciu godzinach to już wydaje mi się, że to już nie będzie wyścig, tylko już będzie, żeby przyleciały do domu. Będą cisnęły. No i nakarmione gołębie w dzień koszowania, kto nakarmił gołębie, ten wygrał. Takie jest moje zdanie, chyba że naprawdę im przeszkodzi ten deszcz. Nie, jestem, nie wiem, nie widzę tego deszczu, ale jak był gęsty i rzęsisty, to lipa. Ja jeszcze wykąpałem gołębie w piątek, dzień przed koszowaniem. Cześć, dzień przed koszowaniem. No to chyba wydaje mi się, że dobrze zrobiłem i, i też je nakarmiłem, bo on dałem je, zawiozłem je do kolegi, koszowanie mieliśmy 14.30, a ja już o 11.00 wyjeżdżaliśmy na wesele, to wcześniej zawiozłem i je włożyłem, to nie tego gołębie. No ale zobaczymy, może się mylę, ale mam nadzieję, że przylecą gołębie do domu już, będą niedługo siadać.
czekamy. Dalej nic nie ma. Jakby człowiek wiedział, to by na weselu został. Powiem wam, że to jest masakra. Tak siedzieć i patrzeć w niebo. Po prostu to wymaga tyle cierpliwości. No ja podziwiam tych ludzi, naprawdę. No co, my dalej czekamy. Żona już straciła cierpliwość, jedzie do dzieci. Teraz ja będę nagrywał sam przylot. Miejmy taką nadzieję. I czekamy, że mi się to uda, że mi się to uda, że mi się uda nagrać. No ale mam nadzieję, że te gołąbki przylecą, ale no... Lecą już... Jest godzina 15, nie? 15 to lecą już 5,5 godziny. I nic nie widać, nic kompletnie. U nikogo nie ma nic. No mam nadzieję, że jeszcze z 30-40 minut i coś gdzieś siądzie, bo tak jak będzie, to będzie nieciekawie. Będą gołębie przylatywać, będę ja teraz przylot nagrywał. Zobaczymy, co to przyleciało. Na zegarze się odbiło. No jak, co mogło przylecieć, drodzy koledzy? 92, 13, no. I dziękuję bardzo, no. Jest niezawodny gołąbek. Chodź ty, mój malutki kochany. Zobaczcie, przyszedł. On jest jednak niezawodny, nie? Ciężki lot, ale patrzcie jak już ma łapy ubrudzone całe w błocie. Już dziś siedział, wodę pił. Chodź do swojej samiczki, chodź. Chodź, tu jest twoja samiczka, chodź. Pole wyrąbane jest. Chodź, grosiczku mój kochany, chodź. Idź do swojej samiczki, idź. Dam... No i dam ci tu wody, tak? Masz. Tabak się cieszy, że wrócił do domu. To jest gołąb jednak, ale jest strasznie wyjechany, nie? Mamy bardzo ciężki lot. To był czwarty gołąb w oddziele, jeden był u Zbysia Knajpa, jeden był u... Z tego co mieli zameldowali chłopaki i u Darka Regały były dwa. Chodź, 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 jest drugi. Jest trzeci. Jest to brat Grosika, ten 83, co tak mi dwa razy teraz pierwszy siadł na gołemnik. Jest teraz trzeci. Nawet go nie widziałem jak usiadł. Przyszedł, ale są wymęczone. Ale są wymęczone tego mąbki. O, patrzcie, jak wymytuje. Opił się i wymytuje. Dostał w dupę. Aż za mocno dostał. Biedny. No fajnie, że wróciłeś, chłopie. Idź do swojej samiczki, tam ci wpuszczę. Jest i czwarty gołąbek. Bardzo zmęczony, bardzo, bardzo bidny, zmęczony jest, niemiłosiernie. Wymóc się odbił, odbił się czwarty. Nazwa sobie idzie. Są dwa roczniaczki i dwa stare gołąbki. Jest następny. Znowu go przegapiłem, nie widziałem. Jak usiadł i widzicie, nie wiem, człowiek jest usiad ładny i to jest 533, jest to trzeci z, po, po Mikeju i po tej samicy kohorce, bo ten 83, ten, ten jest roczny, to jest po tej samej parze, tamten jest dwulatek po tej samej parze i grosi, to jest te same są rodzice. I na 5 gołębi w tak ciężkim locie siadło mi e, troje dzieci, troje dzieci Mikeja. A tu jest e, siad drugi. I na gołębnik to jest Przemka Jędrzejczaka Mentenik. Usiadł sobie jeden. Ale ciężki lot mamy. Katastrofa, 350 km. Żeby taki lot był, chłopaki nie mają niektórzy w ogóle gołębi. No ja mam pięć, to, ale powiem, to, to, to nie jest żadna radość, nie, to no, trudno, no co, cały czas narzekam, raz się tylko cieszyłem, ale nie jest żadna ta, tutaj ta samiczka, wyszła choć mi, czy nawet nie będę kładał, bo ty ma 24, ty jesteś od tego samczykiem. Masakra jest, naprawdę to jest masakra, to jest szkoda, szkoda ptaków. O, jest szósty. Szósty siad. Szósty siad 501. Jest to gołąb... Yy, jest to gołąb... Yy, po... 
matce Mikeja, ten 501, to jest matka Mikeja. No, po matce Mikeja, tylko z innym nie pamiętam, z jakim tam gołębie był łączony. A, z, z Hojmansem. Z Hojmansem. To jest szósty gołąb. Jest naprawdę masakra. Gołębie dostały przeokropnie, przeokropnie w tyłek dostają. Tu już nie chodzi o to, że człowiek się cieszy, że przyszły, bo naprawdę no, cieszę się, ale to jest rzeź niewiniątek, nie? Nie mam pojęcia, jak te gołębie się przybiły, ale mają wszystkie, co siadają, mają brudne, brudne łapy. No i podsumowanie lotu. Lot był bardzo ciężki, wymagający. To wręcz tragiczny był, bo mieliśmy, no ja akurat miałem w pierwszy dzień połowę gołębi, ale chłopaki mieli po, niektórzy po 20%, a niektórzy nie mieli wcale nawet gołębi, były tacy, że mieli zero w zegarze na zegarach. Ciężko bardzo, jakoś tam ten lot się, no co, gołębie się nie zleciało ogólnie, gołębi myślę, że w oddziale mamy gdzieś koło 1200, nie więcej. Teraz się przekonamy, bo mieliśmy mieć 500, chłopaki zdecydowali, że będziemy mieli 300, żeby tym gołębiom trochę ulżyć po tym ciężkim locie. No ja nie narzekam, mam 38 włożyłem, w domu mam 23, czyli zgubiłem 15 gołębi. No to nie jest jeszcze tak tragicznie w porównaniu do innych, nie? No ale nie ma tyle tych gołębi. Zdobyłem 14 konkursów, piątkę miałem z całości trzecią typowanych miałem słabiej, roczną trzecią, lotnik utrzymany na pozycji, dobrze też siadł, grosik nie zawiódł, na tym ciężkim locie fajnie usiadł, no na przylocie tam nie mamy jakoś tam dużo nagrane, bo te gołębie siadały bardzo rzadko, zresztą tak jak w większości oddziałach w Polsce, ta niedziela to była czarna niedziela, nie? dużo, bardzo duże straty, nie wiem co się, co się stało, no gołębie, no co, no dzisiaj wypuściłem rano, fajnie już latały, także bardziej dobrze. To wszystko. Czekamy na następny lot. Mamy za tydzień 350. I co, walczymy dalej. Pozdrawiam, gratulacje dla zwycięzców i mam nadzieję, że chłopaki się nie zniechęcą. Ja wiem, że to jest trudno się podnieść po takim nokaucie, ale każdy to przeżywa i no, są takie loty co roku, coraz częściej jest takich lotów i w tamtym roku były takie i w 17 był taki lot nie wiem no jest tak jak jest, no co nie mam mieć pretensji do gołębi czy tam do siebie, że człowiek źle przygotował czy coś tylko po prostu były warunki i o te gołębie nie wracały ale ogólnie ja z lotu jestem zadowolony pozdrawiam